C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver à ce rendez-vous de l'information. Dans l'actualité de ce soir, les professionnels des médias se sont retrouvés ce matin à la maison des médias Thomas Meignanson de Cotonou autour du thème « La carte de presse au Bénin, que faire pour sa valorisation ?» Nous en parlerons dans cette édition. Au terme du compte-rendu du Conseil des ministres d'hier, le porte-parole du gouvernement a répondu à la question concernant le recrutement de 100 nouveaux auditeurs de justice au Bénin. Les forces armées béninoises, les forces armées burkinabées ont lancé la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés djihadistes. Vous suivrez une brève à ce propos dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Merci donc à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Dans le cadre des élections législatives du dimanche 8 janvier 2023, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou, par l'arrêté ministériel année 2022 numéro 158 MISPDC bar SGM bar SA 112 SGG 22 du mardi 25 octobre 2022 a défini les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote en République du Bénin en application donc des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12 de la loi numéro 2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote sont les suivantes carte nationale d'identité en cours de validité ou non carte d'identité biométrique passeport en cours de validité ou non permis de conduire, carte d'identité professionnelle, livret de pension civile ou militaire comportant la photographie du titulaire, certificat du numéro personnel d'identification, certificat FID, certificat d'identification personnelle en cours de validité ou non, carte d'étudiant, carte d'identité scolaire et enfin carte de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les professionnels des médias, comme je l'annonçais en titre, se sont retrouvés ce matin à la maison des médias. Thomas Meyerson de Cotonou, autour du terme « La carte de presse au Bénin, que faire ?» pour sa valorisation. Euh, cet atelier qui est une initiative du comité de facilitation de la carte de presse avec à sa tête Michel Aounon a permis une fois encore au, de passer en revue les tests législatifs et réglementaires euh, sur la carte de presse. Suivons ici un extrait des propos du président du comité d'organisation et du représentant du président de la commission chargé de la carte de presse à la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La tenue des présences assises qui vise deux objectifs. Le premier, renforcer les capacités des acteurs des médias sur les notions et connaissances qu'ils doivent avoir des lois et règlements spécifiquement, ceux relatifs à la carte de presse en République du Bénin. Le deuxième objectif est de les outiller tout en procédant au recueil des propositions d'amélioration à venir. Ainsi, nous passerons en revue les dispositions relatives à la carte de presse dans la loi numéro 2015-07 du, du 20 mars 2015 portant code de l'information et de la communication en République du Bénin, la décision de la HAC portant réglementation de la carte de presse et celle portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission carte de presse, éthique et déontologie à la HAC. Chers confrères, mesdames et messieurs, plus important encore, il me plaît de vous rappeler que les organisations professionnelles ont travaillé courant 2011-2012 et que ce travail a abouti à la prise du décret numéro 2013-393 du 30 septembre 2013 portant condition de jouissance des avantages liés à la détention de la carte de presse. Malheureusement, chers collègues, aucune des dispositions de ce décret n'a été mise en œuvre à ce jour. Notre objectif est donc d'attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité de mettre effectivement en œuvre les dispositions réglementaires en la matière dans le sens de la protection des professionnels des médias en situation de travail et que ceci permettra de donner à la carte de presse toute sa valeur. Il est essentiel 
que, en tant que professionnel des médias que, nous, que vous êtes, que vous puissiez vraiment vous approprier des dispositions de cette décision. La décision définit les critères d'éligibilité, les procédures de délivrance, de renouvellement, de suspension, d'annulation et de retrait de la carte de presse, ainsi que les avantages liés à la détention et ses caractéristiques. C'est-à-dire que sans cette appropriation, on pourrait vous dire beaucoup de fausseté. Vous pouvez avoir beaucoup de rumeurs sur la réglementation de la carte de presse au Bénin. Sous l'ancienne loi organique, la délivrance était confiée au ministère en charge de la communication sur la base d'un dossier complet du requérant après décision de la RAC. De ce point de vue, toute la procédure était véritablement conduite par la RAC qui co-signait la carte avec le ministère, le ministre concerné. Mais au terme de la nouvelle loi organique, article 11 de la loi numéro 22, 2022, 13 du 5 juillet 2022, la RAC délivre la carte de presse dans les conditions qu'elle fixe par décision. Il en résulte que toutes les procédures sont conduites par la RAC, depuis l'appel à candidature jusqu'à la signature par son seul président. Vous le savez, la semaine dernière, le Conseil des ministres a prononcé la dissolution du Fonds des arts et de la culture. À ce propos, le ministre de la Culture et du Tourisme et des Arts a organisé une rencontre d'échange avec les acteurs culturels béninois. La dite séance consiste à leur donner les raisons de cette décision. Le ministre a également profité pour faire le point des actions menées pour la promotion du secteur. C'est à une convocation express du ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts qu'ont répondu les acteurs culturels de toutes catégories présents dans cette salle. 48 heures après le Conseil des ministres qui a prononcé la dissolution du Fonds des Arts et de la Culture, c'était plus qu'opportun de faire des clarifications. Et cette séance est venue à point nommé pour élucider les zones d'ombre. Vous avez depuis 2008, grosso modo, le milieu culturel qui a été créé au Bénin. Euh, depuis euh, 2008, si on compte le nombre d'années, il y a eu au moins chaque année au moins un milliard. Il y a eu des années, c'est allé jusqu'à 3 milliards. Il y a même une année, c'est allé à 5 milliards. Si on multiplie euh, par le nombre d'années, euh, je pense que si on dit tout de suite, je dis ça de façon caricaturale, on a mis 50 milliards, je suis sûr que vous serez un certain nombre pour dire mais les 50 milliards sont où Et pourtant ça a été distribué. Et nous n'avons pas, du point de vue du gouvernement, on n'a pas eu l'impression que ça a impacté euh, le, la scène culturelle et artistique béninoise au niveau principalement des ICC, des industries euh, créatives et culturelles. Les préoccupations des acteurs culturels sont majoritairement relatives au financement de leurs activités et les prérogatives dévolues au Fonds du développement des arts et de la culture. Le Fonds, pour ce que je sais, euh, n'a pas encore fini d'utiliser toute la subvention comptant pour l'exercice budgétaire 2022. Si tel est le cas, quelle sera la gestion de, du reste de la subvention Il y a déjà un liquidateur euh, qui est déjà nommé par le Conseil des ministres. Donc ce liquidateur, dans les semaines à venir, va prendre les, euh, les dispositions pour la liquidation euh, du FAC et après nous allons parallèlement évidemment passer à l'étape d'opérationnalisation de du fonds de développement euh, des, des arts et de la culture. Je voudrais vous dire que la dissolution du FAC ne signifie pas la fin du financement euh, du secteur par l'État. Mais je voudrais vous dire que désormais ça sera vu sous un autre prisme. Ça ne peut plus être du financement à fond perdu, à 100%. Mais ce ne sera plus comme avant du financement à fond perdu. Ça, il faut noter ça euh, définitivement. Euh, il faut savoir que si vous êtes financé, euh, on doit pouvoir compter sur votre cofinancement. Ça veut dire que euh, si euh, vous voulez faire un spectacle et qu'il y a une billetterie, euh, on veut pouvoir savoir évidemment combien cela vous a rapporté euh, pas parce qu'on veut vous taxer ou parce qu'on veut prendre votre recette, mais pour qu'on puisse savoir si ça impacte positivement, si c'est des choses à fond perdu, 
Ça veut dire que l'année d'après, de nouveau, au contraire, le spectacle que vous avez fait a creusé encore un peu plus votre déficit et peut-être a renforcé vos difficultés, malheureusement, ou exacerbé vos difficultés. Donc il faut qu'on puisse regarder cela euh, avec vous, bien évidemment. Il faut que ça, soit, ça match, comme on dit, avec le PAG. Dans une ambiance conviviale, le ministre Jean-Michel Abimbola les a rassurés du soutien continu du gouvernement à davantage œuvrer pour le rayonnement du secteur culturel béninois avec, bien entendu, le concours des acteurs eux-mêmes. Parlons maintenant du Conseil des ministres qui s'est tenu hier en présence du chef de l'État. Plusieurs sujets ont été abordés, dont entre autres la transmission à l'Assemblée nationale pour examen du, et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Je vous invite ici à suivre le compte rendu du porte-parole du gouvernement et secrétaire et général adjoint Wifrey Léon Mungudi. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Une directive de l'UMOA a adopté le projet de loi uniforme relatif au crédit bail et, par une décision du 24 juin 2016, il est prescrit aux États membres de prendre les dispositions nécessaires pour le transposer dans leurs droits positifs internes. Notre pays disposait déjà depuis 2017 d'une législation en la matière et la transposition de la norme communautaire qui couvre un périmètre plus large sera désormais la référence. C'est donc un instrument adapté notamment pour le financement des petites et moyennes entreprises, PME, qui éprouvent souvent des difficultés à fournir des garanties pour l'obtention d'un crédit bancaire classique. Au titre des communications, en point 1, réhabilitation et aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis réalisation d'une mission en vue de l'exécution de divers travaux dans les cinq villes du Grand Okoué. La mise aux normes de voies urbaines d'accès et de traversée de Cotonou dans les deux sens, soit un linéaire total de 64 km, consiste en des travaux de reprise de chaussée des axes dont l'état de praticabilité n'offre plus de confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. En point 2, recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022. Les besoins en personnel des services judiciaires se justifient par la nécessité d'animer des juridictions nouvellement créées, mais aussi de renforcer les effectifs de celles déjà fonctionnelles pour plus de célérité et d'efficacité dans le traitement des dossiers. En trois, plafonnement des prix de certains produits de première nécessité. Le gouvernement avait décidé du plafonnement des prix de certains produits tels que l'huile végétale raffinée, la farine de blé, le ciment. Le compte-rendu de la mise en œuvre de ces mesures indique que les prix de l'huile et de la farine de blé ont été globalement respectés au plan national. Le Conseil a décidé de la prorogation pour une période de quatre mois des mesures ci-après. Plafonnement du prix de la farine de blé à 28 500 francs CFA le sac de 50 kg sur toute l'étendue du territoire national. Suspension de la perception de la TVA sur la farine de blé produite localement. Dédouanement de la farine de blé importée sur la valeur transactionnelle. Par ailleurs, le ministre de l'Industrie et du Commerce est instruit à l'effet de reconduire jusqu'au 31 janvier 2023 les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 juin 2022 portant fixation des prix de cession du ciment en République du Bénin. Au terme donc du compte rendu du porte-parole du gouvernement, il a été question du recrutement des 100 auditeurs de justice au Bénin dans les tout prochains mois. À ce propos, Wilfried Léon Mouguedi a apporté certaines clarifications que je vous invite à suivre. S'agissant des recrutements annoncés dans le secteur de la justice notamment, oui, 100 nouveaux auditeurs de justice. Faisant suite à la dernière campagne de recrutement pour laquelle nous avions prévu là aussi 100 et où nous avions eu un peu plus de 90. Ajoutez à cela, vous avez évoqué 
les 150 fonctionnaires de douane qui seront recrutés, les 100 pour les eaux et forêts. Tout cela se justifie par la volonté du gouvernement un, de donner de l'emploi décent à nos concitoyens qui en remplissent les conditions, mais aussi pour les différents corps que vous avez cités, de renforcer les effectifs pour leur permettre de faire bien le travail qui leur incombe. Par le passé, lorsque les fonctionnaires de la justice et particulièrement les magistrats se plaignaient ou allaient en mouvement, il y avait certes des questions de revendication liées aux conditions de vie, mais il y avait aussi souvent des revendications liées aux conditions de travail. Ils n'étaient pas en grand nombre, les dossiers s'entassaient, le délai de reddition des décisions de justice s'allongeait, alors même que la constitution de notre pays prescrit que les décisions de justice doivent intervenir dans des délais raisonnables. Donc le gouvernement fait tout ça pour vivifier le corps de la justice et permettre un fonctionnement optimal au service de nos concitoyens. Donc voilà autant d'efforts que le gouvernement fait sans avoir à attendre qu'il y ait du bruit, qu'il y ait des revendications. Et dans tout ça, ce qu'il importe aussi de souligner, c'est la transparence dans l'organisation des concours. Faire en sorte que les meilleurs, ceux qui méritent, soient ceux qui obtiennent les places ouvertes. Et c'est l'engagement de ce gouvernement. Et je peux vous certifier qu'à l'occasion de cette décision, le président de la République s'est fait fort de rappeler à nouveau aux membres du gouvernement qu'il faut faire en sorte que ces recrutements obéissent au même niveau de transparence que ce que nous avons eu à organiser depuis 2016. Et donc, il faut demander à nos parents, à nos frères, à nos concitoyens qui remplissent les conditions de bien se préparer pour que, une fois le concours organisé, ben, ils puissent être parmi les 100 qui obtiendraient les places ainsi mises en jeu. Hors du Bénin à présent, les forces armées Burkinabé ont lancé la mobilisation populaire pour faire face aux groupes armés et terroristes. Un recrutement de 35 000 volontaires pour le compte des communes du pays et de 15 000 volontaires pour la brigade de veille et de défense patriotique est en cours. Des volontaires qui seront formés et mis à contribution dans le cadre de la lutte antiterroriste. La création de cette brigade avait été décidée au coup d'un conseil supérieur de la défense sous l'ancien président, le lieutenant, le, pardon, le lieutenant colonel Paul-Henri Damiba, ses missions, la coordination opérationnelle de la défense civile du territoire, la contribution à la recherche du renseignement et la défense de certaines parties du territoire en cas de nécessité. Cette opération s'adresse à tous les Burkinabés âgés d'au moins 18 ans. Tous les aspirants de, doivent être des patriotes et de bonne moralité et être physiquement et psychologiquement aptes selon la note. Les recrues seront envoyés après leur formation sur le terrain de la lutte antiterroriste. Les volontaires prendront part aux opérations militaires sur le territoire national selon le colonel Bukare Sungrana, Zungrana, commandant de la brigade de veille et de défense patriotique. Voilà, messieurs, c'est ici donc que se referme ce journal que nous avons eu du plaisir à vous présenter. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Twitter, Facebook et sur notre site internet www.bénin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur App Store et Play Store. Bonne suite de nos programmes et à demain.